இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து எப்பயாச்சும் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ எல்லாம் இந்த ட்ராவலிங்கை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுற மாதிரி லாங் ரைடு போனால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நபராக நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ வந்து அப் டு எண்டு வரைக்கும் அதாவது கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த யூனிவர்ஸில் இந்த அண்டத்தில் நாம் வந்து எந்த அளவு எந்த வழிகளில் எல்லாம் எவ்வளோ வேகத்தில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து ஓரளவுக்கு டீட்டெயில்டாக வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் நாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து வடிவேலு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் உள்ளே எத்தனை பேரில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் கிடையாது நாம் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம ஏர்த் நம்மளுடைய பூமி இந்த பூமி வந்து எந்த அளவு வேகத்தில் வந்து இந்த விண்வெளியில் அதாவது பிரபஞ்சத்தில் அதாவது எங்கே இருந்தாலும் எப்படின்னாலும் வச்சுக்கோங்க அங்கே வந்து பயணம் செய்துட்டு இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து ஓரளவுக்கு டீட்டெயில்டாக பார்த்துடுவோம் ஸோ முதல்ல வந்து இந்த ஏர்த் ரொட்டேஷன் அப்படி தன்னைத்தானே சுற்றுது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது சூரியனை சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல வந்து இந்த சுற்றுறது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொட்டேஷன் அதாவது வந்து சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழில் சரியாக தெரியல ஸோ அப்படி சுத்தேக வந்து இந்த இரவு பகல் அப்படின்றது எல்லாம் வந்து ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அப்படி சுத்தேக வந்து எந்த வேகத்தில் சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லி தெரியுமா ஸோ அப்படி சுற்றுது அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் என்ற வேகத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு ஈக்குவேட்டரில் இருந்து அது சுத்த வலிக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணத்தி ஆழத்தில் வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டருன்றதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் அதுதான் வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அண்டு வந்து சன்னை வந்து ஓர்பிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு சுற்றுவட்ட பாதையில் வந்து சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசை காரணமாக வந்து பூமி வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது பதினஞ்சு கோடி ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த தூரத்தில் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அப்படி சுற்றும் பொழுது வந்து எந்த வேகத்தில் சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லி தெரியுமா உங்களுக்கு ஸோ அதாவது வந்து ஒரு லட்சத்தி ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் என்ற வேகத்தில் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து செகண்ட்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் அதாவது வந்து இப்போ வந்து நாம் பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து தூங்கிய ஒரு கண்ணை திறந்து மூடுற நேரமாக இருக்கலாம் கையை இப்படி சுண்டுற நேரமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான நேரத்தில் வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் அறுபது கிலோமீட்டர் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர்னு சொல்லி முப்பது முப்பதாக வந்து அந்த முப்பது கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்டில் முப்பது கிலோமீட்டர் அதை வந்து பறந்துக்கிட்டு இருக்குது அதாவது வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது சூரியனை சுற்றுற வேகம் தான் வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் கிலோமீட்டரில் சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி சாரி ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அண்டு சன் வந்து மில்கி வேயை வந்து சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லி தெரியுமா அவங்களுக்கு அதாவது வந்து சன் மட்டும் கிடையாது ஸோ முதல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது புதுசாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் கேள்விப்படுங்க எந்த ஒரு கேலக்ஸியாக இருக்கலாம் நாட் ஓன்லி மில்கி வே அண்ட்ரோமிடாவாக இருக்கலாம் ஐசி லெவனோ ஒன்றாக இருக்கலாம் மெசியராக இருக்கலாம் எந்த டைப் எந்த கேலக்ஸியாக இருந்தாலுமே வந்து அது இந்த மையப்பகுதின்றது வந்து அளவு கடந்த ஒரு ஈர்ப்பு விசையை கொண்டதாக இருக்கும் அந்த ஈர்ப்பு விசையில் வந்து எந்த ஒரு பொருளுமே தப்பித்து கொள்ள முடியாதாக இருக்கும் அதாவது கிட்டே இருந்தால் ஈவன் லைட் கூட அதைத்தான் வந்து நம்ம பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பிறகு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அதை மாதிரி தான் வந்து மில்கி வேயிண்ட சென்டரில் வந்து ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்குது சஜிஸ்டேரியஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிளாக் ஹோலை அழைப்பாங்க இந்த பிளாக் ஹோல் ஒன்று தான் வந்து இந்த மில்கி வேயில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸாக இருக்கலாம் பிளானட்ஸாக இருக்கலாம் கேஸ் டஸ்ட்னு சொல்லி எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து ஓர்பிட் ஆகிட்டு இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு சுற்றுப்பாதையில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அது இந்த ஈர்ப்பு விஷயால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஸோ அதனால தான் நம்ம சன் உட்பட நானூறு பில்லியன் ஸ்டார்ஸும் வந்து இந்த மில்கி வேயை சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி இந்த சூரியன் நம்ம மில்கி வே கேலக்ஸியில் சென்டர் பிளாக் ஹோலை சுற்றும் போது வந்து நம்ம பூமியும் சேர்ந்து தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது பூமி மட்டும் இல்லாமல் எயிட் பிளானட்ஸ் அண்டு சூரிய குடும்பம் என்று சொல்லி எதெல்லாம் வகைப்படுத்தப்படுது அந்த நடுவில் இருக்கிற ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் பகுதியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் பின்னால் இருக்கிற இந்த ஹீலியோபாஸ் கைபர் பெல்ட் அண்ட் அந்த ஊர் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க செட்னான்ற டுவார்ஃப் பிளானட் இதெல்லாமே வந்து சூரிய குடும்பம் தானே ஸோ அந்த சூரிய குடும்பம் ஃபுல்லாக சுற்றி
மில்கி வே வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ மில்கி வே மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நானூறு பில்லியன் ஸ்டார்ஸாக இருக்கலாம் இன்க்ளூடிங் அவர் சன் சன் மூவ் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே வந்து ஏர்த் வந்து சன்னை ரொட்டேட் பண்ணி சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து சன் வந்து பிளாக் ஹோல் அதாவது வந்து மில்கி வே இந்த சென்டராக சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அண்டு மில்கி வேயும் மூவ் ஆகித்தான் இருக்குது இந்த மில்கி வே ஏன் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மில்கி வே மட்டும் கிடையாது எல்லா கேலக்ஸியுமே வந்து எல்லா கேலக்ஸியும் இந்த யூனிவர்ஸில் தொடங்கின காலத்தில் இருந்து இருக்கிற கேலக்ஸிகள் சகலதுமே வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கான காரணம் வந்து டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிற இன்னொரு தியரியாக வந்து முன்வைக்கிது அணுவிலிருந்து வடித்து பிக் பேங் மூலமாக தோன்றின பிரபஞ்சம் வந்து அதாவது யூனிவர்ஸ் வந்து அந்த வெடிப்பில் இருந்தே வந்து பல ட்ரில்லியன் கணக்கான கிலோமீட்டராக வந்து அந்த உடனே சில செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து மாறிடுச்சு அப்படி மாறினது வந்து சோஃபார் இன்னைக்கு வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்து எல்லா கேலக்ஸிகளும் வந்து உண்டை விட்டு உண்டு போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற ஒரு சுருக்கமான விளக்கம்தான் இது ஸோ அந்த அதன் பிரகாரம் வந்து மில்கி வே வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று லட்சம் மைல்ஸ் பர் ஹவர் என்ற வேகத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அதாவது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் சொல்ல போனால் இருபத்தி 2.1 பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதாவது இருபத்தி ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ன்ற வேகத்தில் வந்து மில்கி வேன்றதை வந்து ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இதுதான் சின்ன விஷயம் ஸோ எந்த அளவுக்கு நாம் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து எந்த அளவுக்கு நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து நாம் பயணம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஒரு வீடியோ பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்திலே வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளவோ தூரம் வந்து நாம் பயணமாக இருக்க முடியும் இந்த கிலோமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் செகண்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தா அதுக்கான கல்குலேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு செவன் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் வீடியோ அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எயிட் மினிட்ஸ்களையும் வந்து நாம் எவ்வளவு போயிருக்கிறோம்ன்றதை வந்து முடிஞ்சால் கமெண்டில் வந்து தெரிவிங்க அண்ட் புது வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருங்க நன்றி வணக்கம்